காலை வணக்கம் விக்னேஷ் வணக்கம் சாமானியர் ஸோ டாக் ஆஃப் த டவுன் ஒரே மீம்ஸாக குவிஞ்சிட்டு இருக்கு ஒன் ஹவரா இதோட இது அர்த்தத்தை யாருமே புரிஞ்சிக்கல நம்ம பாரத பிரதமர் வந்து ஒன்பது மணிக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு அதை பத்தி என்ன மக்களிடம் என்ன இது இருக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பர்சனலா உங்க வியூ என்ன அதுக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயம் வந்து பேசினாலுமே அதுவும் முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்க பிரதமர் அந்த மாதிரி ஆளுங்க பேசும்போது சோசியல் மீடியாவில் ஜென்ரலாக அதோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைட் ரெண்டுமே அலசி ஆராய ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பி பாசிட்டிவ் ஸ்டே பாசிட்டிவ்னு இவ்வளோ நாள் நம்ம சொல்லியிருந்த அதோட அடுத்த வருஷனாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் நம்ம ரொம்ப டீப்பாலாம் போவானா பிகாஸ் பாசிட்டிவாக பேசுகிறவங்க வந்து இது அப்படியே சாஸ்திரத்தோட அஸ்ட்ராலஜியோட சம்மந்தப்பட்டது அந்த நெருப்பில் வர புகையிலேருந்து அப்படியே கொரோனா அழிஞ்சிடும்ட்டு ஓவராகவும் பில்டப் பண்ண தேவையில்ல அதே மாதிரி நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்க வந்து இது அப்படியே இந்து மதம் அப்படி அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் கொண்டு போகணும் தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் பி பாசிட்டிவ் அப்படி தான் அவர் சொல்ல வர்றாரு எக்ஸாம்பிள் இப்போது பிரதமர் அவரோட ஸ்பீச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே என்ன சொல்லாருன்னா நம்ம ஒன்றும் சும்மா வேடிக்கை பார்த்துணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு நம்மளை பார்த்து மற்ற நாடுகள் பின்பற்றுகிற அளவுக்கு நாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாகவும் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப் அந்த செகண்ட் தேர்ட் வீக்கில் நம்பர் ஆஃப் கொரோனா கேசஸ் அண்ட் டெத் மற்ற கண்ட்ரிஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம கண்ட்ரிலேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கடந்த ஒரு ஒரு வாரத்திலே தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு பட் ஸ்டில் மற்ற கண்ட்ரிஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கிராஃப் நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது ஸோ வி ஆர் பெர்ஃபார்மிங் பெட்டர் அப்படின்ட்டு தான் பிஎம் ஆரம்பிக்கிறாரு பட் ஆனாலும் கொரோனாக்கு இன்னும் மருந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்கல சோசியல் டிஸ்டன்சிங் நம்மளை நாமளே பாதுகாக்கிற தன்மை அந்த நம்மளோட செல்ஃப் டிசிப்ளின் தான் நம்மளை காப்பாற்றும் நம்ம கையிலன்ட்டு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றது இட்ஸ் இன் ஒன் ஃபேக்ட் ஸோ நம்ம எதுவும் பண்ணாமல் சாமி கும்பிட்டா எல்லாம் சரியாக போயிடுமா அப்படின்னு பிரதமர் சொல்கிற மாதிரியும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாவில் பி பாசிட்டிவ் கூட்டு பிரார்த்தனை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சோசியல் மீடியாவில் வந்து நிறைய மீன்ஸ் பார்த்தேன் நான் கூட்டு பிரார்த்தனைன்னு அவர் சொல்ல வர்றாரு ஸோ இது மத நம்பிக்கைக்கு மட்டுமா அதுவும் இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா லிங்க் பண்ணுறாங்க இது கொரோ இது நவராத்திரியோட டைமு அதனால மோடி அதோட லிங்க் பண்ணுறாங்கன்னலாம் நேற்று வரைக்கும் கொரோனாவுக்கு மதம் இல்லை எல்லா மதத்தையும் அதை அட்டாக் பண்ணணும்னு சொல்கிறவங்க வந்து இன்னைக்கு அதுக்கு புதுசாக ஒரு மத டீட்டெயில் கொடுக்கறதா எனக்கு நான் வேடிக்கையாக பார்க்குறேன் பிஎம்மோட ஸ்பீச்சை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நான் கவனித்த வரைக்கும் இறைவன் அப்படின்ற வார்த்தையை நான் அப்சர்வ் பண்ணலை கூட்டு பிரார்த்தனை அப்படின்னு தான் சொன்னார் ஸோ ஜாதி மதம் எதுவுமே இல்லாமல் அதற்கு எல்லாமே அப்பாற்பட்டு எல்லாருமே ஒன்று கூடுங்க ஒன்றா வந்து இது நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும்ட்டு வேண்டிக்கோங்க அப்படின்ட்டு பிஎம் சொல்கிற மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் நாட்டிகனாக இருந்தால் கூட எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நினச்சாலே போதும் அப்படின்ற அணுகுமுறையாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் ஒரு உடம்பு சரியில்லாத உனக்கு போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உடம்பு சரியில்லாத மனுஷனை பார்க்க போகிறோம் நான் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதால அவர் ஒன்றும் சரியாக போகிறதில்ல மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் அவர் சரியாவார் பட் ஸ்டில் கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் நல்லாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு நல்ல கெஸ்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனையை தான் பிஎம் மீன் பண்ணியிருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அவர் விளக்கு ஏற்ற சொல்கிறாரு மெழுகு வத்தி ஏற்ற சொல்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் என்ன இந்து மத குறியீடுகளா அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சிலர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அவர் அப்படியே விளக்கு தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்ன மாதிரியும் நான் கவனிக்கல டார்ச் லைட் செல்ஃபோன் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க செல்ஃபோனு எந்த மதத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இல்லை ஸோ ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு ப்ளஸ் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா தனிமை குவாரண்டைன் வெளியில் போக முடியாது அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மாதிரி ஒரு இடத்துலேயே அடைஞ்சு கிடக்குறோம் பொதுவாகவே நம்ம தமிழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு பண்டிகையில் தமிழர்களில் இந்தியாவே கூட்டு பண்டிகை தீபாவளி பொங்கல் சங்கராந்தி அந்த மாதிரி எல்லாமே கூடி இருந்து தான் பழக்கப்பட்டவங்க தனிமையாக போய் வீட்டில் இருந்தால் கொஞ்சம் நம்மளுக்கே ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த குவாரண்டைன் டைமில் ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி ப்ளஸ் சோஷியல் கேதரிங் எல்லாருமே ஒன்றா இருக்கணும் ஆனால் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிமுறையாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் இதே மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணாங்க ஒரு வாட்டி சண்டே வந்து எல்லாருமே வீட்டில் இருங்க அஞ்சு மணிக்கு வ
நைட்டு அப்படின்னும் போது நான் ரோட் அதுவும் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ண சொல்லிட்டு இவர் பண்ண சொல்றாரு ஸோ லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஊரே இருட்டா இருக்கும் போது நான் ரோட்ல போய் நின்று இப்படி டார்ச் அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலே வீட்டுல நேச்சுரலா அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க பீப்புள் வில் நேச்சுரலி ட்ரை டு பி வித் இன் தேர் ஹோம் அந்த நைன் ஓ கிளாக் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு டார்க் டைம்ல ஸோ இந்த சூசிங் ஆஃப் டைம் கூட நான் கண்டிப்பா பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுல எல்லாம் இவ்வளவு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு பாசிட்டிவிட்டி இன் த சென்ஸ் ஒரு கேதரிங் வித் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படி பண்றோம் எனக்கு பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் அதுல இருக்கு என்னன்னா பிஎம் வந்து அந்த லாக்டவுன் பீரியட் இந்த போர்டீன்த்துக்கு மேல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா இல்ல போர்டீன் தோட் நிறுத்துமான்ற மாதிரி மக்கள் கிட்ட ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அதை பத்தி ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் ஃபீல் பண்றேன் இந்த இடத்துல நான் குறுக்கிட்டு விரும்புறேன் ஒரு சின்ன விஷயம் சி எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய நம்மளை சுற்றி கொரோனா இந்த சேனல் பார்த்தாலும் கொரோனா எங்கே பார்த்தாலும் கொரோனா ஒரு ஒரு நாட்டில் எவ்வளோ வருது ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்ற ஒரு போர்டு பார்க்குற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் திருப்பியுமே இதை பற்றி பேசும்போது மக்கள்கிட்ட பீதி வராதா விக்னேஷ் இல்ல இது பிஎம் ஆரம்பிச்ச போது அவர் ஒரு பாசிட்டிவான டோன்ல தான் ஆரம்பிக்கிறாரு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மத்த நாடுங்களோட நம்ம நல்லா பண்ணிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையில இருக்கிறோம் அப்படின்னு பிஎம் அது அதுதான் ஆரம்பிக்கிறாரு ஆஹ் சரி நம்ம பர்டிகுலரா தமிழ்நாடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஹ் பிஎம் சொன்னது வந்து இமீடியட்டா டிரான்ஸ்லேட் ஆகுறது இல்லை பிகாஸ் நியூஸ் வந்து அவங்க ரன்னிங் கமெண்ட்ரி மாதிரி உடனே உடனே அவங்களால டைப் பண்ண முடியாது ஹைலைட்ஸ் மட்டும் டைப் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் தே ஸ்டார்ட் டு டீகோட் அது பண்ணி ஆஹ் ஹிந்தி பேசாத மாநிலங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் டிலேவா தான் கன்வே ஆகுது நியூஸ் பட் நான் கவனிச்ச வரைக்கும் பிஎம் வந்து பாசிட்டிவாகவே தான் பேசியிருந்தாரு ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நம்ம வந்து பெட்டரா இருக்கும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து இது ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ஒரு கூட்டு ப கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க சோஷியல் கேதரிங் பண்ணுங்க விலை கேட்டுருங்க அது அது வந்து அப்பா நம்ம வீட்லேயே இருக்க வேணாம்ப்பா வெளில வந்து ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பீப்புள் ஸ்டார்ட் டு ஸ்பீக் அபவுட் தட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ஒரு கொரோனா கொரோனான்ற மாதிரி இல்லாமல் அன்னைக்கு ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறாங்க இது பண்ண போறாங்க ஸோ அப்போ லாக்டவுன் போயிடுமா ஸோ லாக்டவுன் அப்போ எடுக்க போறாங்களா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாசிட்டிவான ஸ்பீச் தான் இப்போ கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்றேன் நெகட்டிவ் பேசுறவங்க தே ஆர் ஸ்பீக்கிங் லாட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி பட் பிஎம் பேசின டோன் வந்து நான் பாசிட்டிவ் டோனாக பாக்குறேன் அது நம்ம மைண்ட்ல ஆல்ரெடி நிறைய நெகட்டிவிட்டி வச்சுருந்து அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும் போது ஃபுல்லாக நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான டோன்ல பேசுறதா தான் நான் பாக்குறேன் ஓகே ஓகே வேற ஏதாவது கருத்து இருக்கா பதிவிட்டதுக்கு விக்னேஷ் எக்ஸ்ட்ராவா இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த லாக்டவுன் பீரியட பத்தி ஏதாவது சொல்லி இருக்கலாம் ஏன்னா மற்ற மாநிலங்கள்ல வேலை செய்யறவங்க லைக் மும்பை பெங்களூர் அந்த மாதிரி வேலை செய்யறவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தப்பிச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டாங்க அவங்க அகே நான் அவங்க கம்பெனிக்கு போறது அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸை பிளான் பண்ண வேண்டி இருக்கு ஸோ இப்போ எடுக்கிறாங்களா லாக்டவுன் இல்ல படிப்படியா ஒரு சில ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் லாக்டவுன் எடுப்போம் மற்ற ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் படிப்படியாக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நீக்கு போவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன அறிவிப்பு கொடுத்துருந்தா தே கூட பிளான் டுவெல் ஏன்னா நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்சிடிசி ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து நம்ம புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு இது பர வச்சு சமூக வலைதளங்களில் அதுக்கு ஐஆர்சிடிசி அக்கம் கொடுக்குற அளவுக்கு போச்சு அட்வான்ஸ் புக்கிங்கன்றது வந்து ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது இந்த குவாரண்டைன் டைமுக்கு மட்டும் நம்ம லாக்டவுன் டைமுக்கு மட்டும் நம்ம பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க விளக்கம் கொடுத்தது கூட நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மக்கள்கிட்ட ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற நேரத்தில் தெளிவுபடுத்துகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று பர்சனலாக மோடி அப்படின்றவர் ஒரு கரிஷ்மாட்டிக் லீடர் வட இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ பக்தியாக இருக்காங்க அவங்க மேலே அப்படின்றத நம்மளே பார்த்துருக்கோம் ஸோ மக்கள் வந்து இந்த லாக்டவுன் டைம்லேயும் கொஞ்சம் வெளியில் நடமாடுறது எனக்கு அதிருப்தியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பிஎம் ஒரு வார்த்தை அப்படி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது மோடி வந்து மிகப்பெரும் தலைவனா நினைச்சிருக்கிற அந்த செட் ஆஃப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பட் அது ஆஸ் அ பிஎம் அவர் அது பேசியிருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு என்னோட தாட்டு ஸோ அதுன்றதுனா நம்ம வெளியே நம்ம ஒன்றும் மருந்து எல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறது இல்லை எக்கனாமிஸ் இன் டேஞ்சர் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த
பாஜக காங்கிரஸ் மாதிரி ஒரு கட்சிகள் அடிப்படையில பிரிக்கப்படுது ஆனா கொரோனான்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்தியா மொத்தமா ஒண்ணு சேர்ந்து நம்ம எல்லாருமே ஃபைட் பண்ணோம் அது எப்படி ஒரு பாகிஸ்தானோட வார் வரும்போது மொத்த இந்தியர்கள் ஒன்னா சேருவாங்களோ இப்போ இந்தியாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஆமா 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 இது வந்து வேற வேற விதமான வார் இந்த வாரம் வந்து நம்ம ஒற்றுமையா இருந்து எல்லாருமே வந்து அதை துரத்தி எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு நேரத்துக்கு நன்றி விக்னேஷ் நன்றி நன்றி